sabes cómo es el mercado de frutas y vegetales más grande de Panamá, quédate aquí que hoy lo vas a conocer. Mi nombre es Rubén y esto es Conoce TV. estamos aquí se nos ha ocurrido una idea magnífica y es que vamos a tener un reto el día de hoy vamos a buscar los productos que necesitamos para hacer el típico sancocho panameño y para eso vamos a necesitar tres simples productos vamos a necesitar ñame culantro y ají lo bien importante de este lugar es que puedes comprar al detal y también al por mayor Bueno amigos, este lugar se divide en varias galeras. Cada galera tiene el nombre del lugar donde vienen los productos. Bueno y empezamos con el ají muchachos. Todo esto me salió en 75 centavos, que es media libra. La libra en total estaba en un dólar 50. Bastante económico. No sé qué vamos a hacer con tanto ají, pero la verdad es que salió bueno el negocio. Aquí en Panamá ya no estamos en temporada de mangos, así que esto es bien raro. Todos estos fueron cuatro, nos salieron en 3 dólares, o sea, 75 centavos cada uno. En teoría deberíamos estar buscando ñame, pero hay tantos vegetales que no me puedo evitar comprar un montón de cosas más. Miren, hasta ahí pitaya, y esto es súper caro fuera, pero... Aquí están a 4 dólares la libra, vamos, vamos a seguir viendo. ¡Ey, sí, qué cool! Estos son duros. ¿Quieres un duro? Sí. Vamos por un duro, sí. Bueno, ahora conseguimos esto que está aquí, que es el famoso duro panameño. Astri lo comía mucho de pequeña. Sí, es bien rico. Y ahora vale un dólar. Bien caro, antes costaba 25 centavos. Bueno, la inflación. <risa> Bueno muchachos, ahora tenemos un marañón curazao. Esto que está aquí, esta delicia, es como el marañón amarillo, pero sabe muy diferente y es hasta dulce. La verdad es que tengo años que no lo pruebo y nos salió bastante económico. Y mira, el lugar es pet friendly, así que puedes traer a tu mascota. Mira, Astri me acaba de corregir. La verdad es que yo pensé que el lugar era pet friendly, pero dice Astri que... Allá afuera hay un letrero que dice que no puedes entrar con mascotas. Pero estoy viendo a la gente con mascotas. Sí, es bien que... raro. Así que bueno, digamos que puedes traer a tu mascota y nadie te va a decir nada. Exacto. Ahora, si te regañan, no digas que te lo dije yo. <risa> lo traes bajo tu propia advertencia. Exacto. <risa> No, mira los plátanos, 5 plátanos por un dólar. Vamos por uno. Esto es para unas buenas tajadas en la semana. Mira, no sé cómo lo llamen en su país, pero nosotros acá le llamamos el jugo de caña. Ahí lo están haciendo. Básicamente colocan la caña en el área que está allá y esa máquina la va triturando para sacar el jugo. La verdad es que el jugo es bien rico. Obviamente bastante azucarado, pero muy, muy rico. de este ñame, un dólar. Amigos míos, nos encontramos aguacates en 75 centavos y a dólar. Eh, la diferencia era el tamaño, definitivamente estaban de muy buena calidad y miren lo que me conseguí, un tremendo aguacate. Esta cosa está prominente a tan solo un dólar. Aquí ya vamos cargaditos, todavía no hemos terminado con todo lo que tenemos que comprar, pero no hemos llegado ni siquiera a la mitad del presupuesto. Esto está baratísimo. ¿Qué quieres ahora? Mamón chin. Hola. Los escojo yo, los mamones. Bueno, yo no pude aguantar y esas naranjas se ven demasiado ricas. Gracias, jefe. Debimos haber traído una bolsa más grande. Lo que me gusta es que hay diversidad de precios. Por lo menos, chequen estos aguacates. Están a 2 dólares. Y nosotros conseguimos los aguacates a 75 centavos y a dólar. 
familia y esto solo fue una galera. Ahora vamos a dejar esto en el auto para buscar otro cartucho y seguir comprando productos. Ni siquiera hemos llegado a los 5 dólares, está sumamente económico y hay muchas galeras más que ver, así que vamos a darle que esto no se ha acabado. Un punto importante es que hay varios locales que ya aceptan Yapi, pero normalmente y lo más común es que solo acepten efectivo. Y para eso aquí hay un cajero, así que si no trajiste efectivo, no te preocupes, aquí puedes sacarlo. Este lugar trata de poner en contacto al productor con el consumidor final. Por eso es que los precios son un poco más económicos en algunos rubros, porque sí hemos encontrado algunas cositas que pues están un chinchín más caras. Pero tienes que buscar. Lo que pasa es que como hay tanta oferta, en un puesto está más cara, en el otro está más barato. Esto es capitalismo puro. <ríe> oferta y demanda. Literal. Sí, si el vecino lo vende más barato, lo compras a donde el vecino. Es... Mis amigos, famosos tomates 3x3 a tan solo 50 centavos la libra. Chequen el tamaño de este tomate y la calidad. Fabricación netamente panameña. Este lugar es gigantesco. Ya pasamos una bodega, ahora vamos a la siguiente. Esta es la tercera bodega que pasamos. Y todavía no llenamos la segunda bolsa, así que... Todavía hay, todavía hay. Y si tú eres perezoso, de esos que no se quieren bajar del carro porque el sol hoy está tremendo. Hermano, aquí hay hasta auto rápido. No, mentira, fuera de bromas, es que muchos productores también traen sus productos y no tienen locales, así que lo que hacen es que toman los estacionamientos y también venden sus productos. Esto es lo que produce que aquí haya tanta buena competencia, que hay precios muy, muy económicos. Y además de los precios, es la calidad del producto. Recién aquí encuentras productos que acaban de llegar. Más fresco de lo que encuentras los productos aquí, no lo vas a encontrar en ningún lugar en la ciudad capital, a menos que lo coseches tú. encontró unos frijoles que literalmente vienen de Nicaragua, o sea, no es mentira, pero ella no puede comer eso. No, Entonces comer preguntó de dónde venían, cuál, cuál era el recorrido. En ese, en ese tanque. Esa, el señor le dijo hasta los quintales que llegaron a Panamá, el número de importación, o sea, ya la policía para después decir, yo no, no puedo, puedo comer, comer eso. eso. <risas> Gente, me conseguí esta libra de Otoe ¿eh? a tan solo 80 centavos. Para los que no sepan qué es un otoe, chequense este otoe, señores. Y lo que más me gustó a mí es esto, mis amigos. Nos compramos una botella gigantesca de miel de caña a tan solo 2 dólares. Esto me va a durar todo el mes. Y ya sabes, todo el mes vamos a estar endulzando con miel de caña. Una pregunta, ¿eso a qué sabe? Una fruta, sabe como el mamey. ¿Quieres probar? Sí, se puede. Mm. Está bueno. Está bueno, sí. Va, cómprala. Está bueno. Bueno, amigos, todas estas dos bolsas con un poco más de 15 dólares. ¡Qué locura! Súper wow. barato. Súper barato y súper grande el lugar. Nos cayó la lluvia. Pero ahora los voy a llevar a conocer las partes que son auto rápido para que no digan que hay excusa. No hay excusa, brother. Véngase para acá a apoyar al productor nacional. Y si eres de otro país, mi hermano, y usted quiere probar todas las frutas que venden en este hermoso país, Panamá, aquí tienes que venir. Familia, no compré nada en el auto rápido porque ya me quedé sin efectivo y ahí sí solo aceptan efectivo. Son algunos de los lugares que te aceptan Yapi, pero bueno, ahí donde fuimos no había Yapi. Y el lugar cuenta con su parada de bus por si quieres venir en bus. Cada cierto tiempo pasa un metrobús por aquí. Sí desconozco cuál es el metrobús que pasa, así que esa información no se las voy a poder dejar. Familia, ya llegamos a la casa y es el momento de cumplir el reto. 
Ahí está Astrid arreglando un poco las cosas porque, saben, no se puede empezar con todo el área sucia y desordenada. Eso es un golpe a tu área visual. No sé si a ustedes también le afecte, pero a Astrid le afecta un montón. Así que nada, vamos a empezar con ese sancocho y vamos a ver cómo queda. Por cierto, ahora viene el problema de arreglar todas las cosas. Es que miren cuánto compramos. Dos bolsas de vegetales y frutas. Esto en el super cañón te cuesta 30 dólares. Amor, ¿y cuál es el plan? Lo vamos a hacer en una olla de presión porque es mucho más fácil y no hay que estar pendiente de nada. Simplemente ponerle el tiempo y listo. Este es el final del video, hora de probar los sancochos. Si te gustó el video, por favor, dale un like y apóyanos a seguir creando contenido. No te pierdas el siguiente video. Y ahora sí viene lo bueno, papá. Hasta la próxima, amigos. Bye.